Je remercie ces trois éditions et en la personne particulièrement de M. Michel Soukar qui ont pensé à nous parce que vraiment c'est une lutte. C'est une lutte qu'on a mené pour nous faire des mounio avec question de téléphone, internet, ceci, cela, pour rester dans la lecture, dans le livre, accroché au livre, parce que je dis toujours à mes enfants, je les appelle mes enfants, ils sont tous mes enfants, je leur dis toujours que rien ne sert de, de lire tout le temps, d'être accroché à un écran. La lecture, c'est la première chose qui va vous permettre d'aller de l'avant. Je suis content matin, je suis content pile, et je pense que tout le monde sait qu'il a tout, il est content. Professeur, yo, enseignant, yo, c'est ou push, yo, pour le bonheur et yo, pour le la renforcer, lutte ça que nous avons mené pour tout le monde, yo, retourner vers la lecture, ça pour qu'on entre la donne, nous pouvons entrer la donne, pour yo, tout bien fait, à gagner et tout bien fait, à s'y appuyer, la pluie. Encore une fois, merci pour cette initiative et nous espérons que ce ne sera pas la dernière. C'est toujours avec une grande émotion que moi toujours rencontré tout petit monde parce que comme on a mal vient de dire moi même tout c'est presque 4 millions de monde que me gagne sous compte moi comme responsabilité et il est extrêmement important dans un contexte dans une conjoncture très difficile que nos enfants gardent le contact avec la lecture le ministère a été réalisé en évaluation nationale ça va gagner longtemps dans la sixième année. Et nous réaliser que grand plus j'ai fort pour faire pour que les élèves comprennent, interprétent, réfléchissent sur le livre que j'ai lu. Dans l'évaluation de la sixième année, ce qui est fait la montrer que la moitié des élèves dans le pays, c'est à peine qu'ils ont maîtrisé dans un texte qui est en créole, la moitié de ce qui est écrit. Non, ça qui concerne la compréhension en français, eh bien, ça pi mal. Parce que c'est 11% élèves seulement qui arrivent à comprendre un test, non livre, non texte que vous proposez dans la langue française, et sous pas qu'à maîtriser, comprendre, analyser, voire produit, non, ça qui concerne qui dit créole, qui dit français, eh bien, on ne comprend rien, ni dans la mathématique, ni dans la physique, ni dans la chimie, ni dans la science sociale. Le rapport au livre est extrêmement important pour une jeunesse. Parce que, quitte ces manuels scolaires, quitte ces littératures enfance, littérature jeunesse, c'est un voyage. Ça permet que nous-mêmes, comme élèves, nous comprenions plus bien la réalité et nous plus vite à chercher une compréhension, les gens qui dépassent avant, les gens qui vivent vivre dans le moment que nous vivons là, qui sont grand passé et qui sont des penseurs, des chercheurs dans toutes disciplines, philosophie, sociologie, l'histoire. Et c'est comme ça que nous sommes capables d'arriver plus vite, réussir par cause scolaire. Matin, ministère de l'Éducation nationale avec ces trois éditions, avec l'autre l'autre maison d'édition qui a participé dans le projet ça. 80-20, décider que tout côté ça possible dans les lecture en fonction des ressources qui sont disponibles, et bien pour nous faire effort pour sous chaque 100 livres que nous mettons dans la bibliothèque là, 80, c'est effort l'État central là, à travers financement public, mais 20%, faut me dire, c'est participation volontaire, citoyenne, maison d'édition et aujourd'hui en plus de ces trois éditions, nous avons l'autre partenaire qui va dans l'autre école publique. Et tout à l'heure, nous allons retrouver avec l'édition des champs. Nous allons dans l'école nationale République Guatemala pour que nous fassions la même activité. L'école publique, l'école privée, parce que pas qu'un petit monde public, pas qu'un petit monde privé, c'est haïtien qui là. Qui donc, moi, compter sur le leadership qui a déjà direction pour que ce n'est pas déposer ou déposer les vieux. Et avec appui et support, maison d'édition autour pour que le livre soit capable de vivre avec différents types d'ateliers, discussions que nous avons faites et production, pas nous, nous pas le fait tout, création que nous pas le fait tout dans ce sens. Nous tous la connaissons l'importance si qu'il y a dans le livre et comment nous avons enrichi tête nous grâce à ça. Et nous voulons exprimer nos connaissances nous envers tout le monde qui a l'idée pour être capable d'offrir nos livres. Ça. 
et nous promet nous que j'aime ça que nous mettez hein, que l'a grandi et que l'a devenu meilleur. Vous êtes des élèves du secondaire. Vous avez entre 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. N'oubliez jamais une chose. Quel que soit ce que l'on vous donne qui vous permet de vous considérer comme riche matériellement, vous ne pourrez jamais le garder si vous n'avez pas d'abord garni votre cerveau. Et la meilleure façon de garnir votre cerveau, c'est de lire. Nous arrivons au monde nu avec un cerveau vierge. Nous laisserons ce monde nu, mais avec un cerveau garni de connaissances acquise par l'expérience, acquise par l'étude. Comme dit le proverbe, « Qu'on faut fort pas suivre comme il y a. » Vous êtes venu nu, vous repartirez nu, mais avec ce que vous avez acquis comme connaissance. C'est la seule chose qu'on ne peut, qu'on ne pourra jamais vous enlever. On peut vous enlever tous les biens matériels que vous avez. On peut même vous enlever la vie, mais on ne pourra jamais vous enlever ce que vous avez acquis par l'instruction, par l'éducation. C'est ce qui va vous permettre de vous bâtir comme être humain. C'est ce qui va donc vous permettre de bâtir votre avenir. C'est pourquoi je vous dis une chose, comme je le répète souvent, à des jeunes comme vous. Le livre est votre meilleur ami. Vous n'avez pas d'autres amis réellement à votre âge. Un livre fermé, c'est un ami qui attend, qui vous attend. Un livre lu est une amitié partagée. Un livre méprisé est une amitié méprisée. Et un livre abîmé est une amitié bafouée. Personne ne pourra vous enlever ce que la lecture vous apprendra. Personne. On pourra vous enlever tout ce que vous aurez possédé, des biens matériels, même des familles, les hommes, les femmes peut-être que vous passerez dans votre vie, tout. Mais ce que vous avez là, vous l'avez définitivement. Et seul le livre peut vous le donner en développant vos capacités de concentration et de réflexion. Concentration et réflexion sont à la base de la culture. Parce que la culture, c'est ce que nous pouvons acquérir comme goût, comme sens critique, comme jugement. Et ceci, seul le livre, seule la lecture peut le donner.